നമസ്കാരം സ്വർണം തുരുമ്പെടുത്താൽ പാവപ്പെട്ട ഇരുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പിതാവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ജെഫ്രി ചോസർ തൻ്റെ ക്യാൻഡർബറി ടെയിൽസിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത് നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കെട്ടിടങ്ങളും പാലങ്ങളും ഒക്കെ തകരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികളായ മന്ത്രിമാരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ഒക്കെ കേസിൽ പിടിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വൻ സ്വർണ്ണ വേട്ടയെ തുടർന്ന് കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർമാരെയൊക്കെ തന്നെ കേസിൽ പിടിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ബാങ്കിലെ മാനേജരെയും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനെയും ഒക്കെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വാർത്തകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളുമൊക്കെ ജെഫ്രി ചോസറിനെ പോലെ ചോദിച്ചു പോകാറില്ലേ സ്വർണം തുരുമ്പെടുത്താൽ പാവപ്പെട്ട ഇരുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും നാം ഗുരുതുല്യരായി കരുതുന്ന ആളുകൾ വഷളത്തരം കാണിക്കുമ്പോൾ ആഭാസൻ്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളതെന്നും ജെഫ്രി ചോസർ ഈ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരെ വിശ്വസിക്കും ആരെ അവിശ്വസിക്കും എന്നോർത്ത് നമ്മളും പലപ്പോഴും കുഴങ്ങി പോകാറില്ലേ മോന്തായം വളഞ്ഞാൽ ബാക്കി അറുപത്തിനാലും വളയും എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് ശ്രദ്ധേയമാണ് സമൂഹത്തിൽ നിലയും വിലയുമുള്ള ഉന്നതരും അതുപോലെ തന്നെ മാന്യമായ നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവരും ഒത്തിരിയേറെ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നവരുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ കോഴ വാങ്ങിച്ച് പരിഹാസ്യരാകുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കും തോന്നാറില്ലേ ഒരു നിമിഷത്തെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ വിവേകരഹിതരായി പെരുമാറുന്നതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മറ്റ് ജീവിത നിലവാരത്തിലും നാം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നല്ല ശീലങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കിയേ തീരൂ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർ മാത്രമാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും അധികാരികളോ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരോ കരുതാൻ പാടില്ല പ്രതിഫലം അല്പം പോലും ഇച്ഛിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും സത്യസന്ധമായി തങ്ങളെ കൊണ്ടാവുന്ന വിധം സേവനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരും നമ്മളും ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമൂഹം എത്ര നന്നായി മുൻപോട്ട് പോകും